അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറേബ്യൻ റൈസ് ആയിട്ടുള്ള കബ്സ സയാദിയൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ സയാദിയൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്ലെയിൻ റൈസ് ആയിരുന്നു അത് മീറ്റൊന്നും ചേർക്കാത്ത റൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കബ്സനെയും സയാദിയൻ്റെയും കൂടി ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ കബ്സ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പാത്രത്തിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഉള്ളി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല തീയിലിട്ടിട്ട് കരിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സയാദി റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊന്നും ചേർക്കാത്ത ഒരു റൈസ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ സയാദി റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉള്ളി കരിച്ചിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു റൈസാണ് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ബാലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു നാല് ഏലക്കായ അതുപോലെ ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ലെമൺ എവിടെ കിട്ടുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കമൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ അറേബ്യൻ റെസിപ്പി ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ മസാലകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ന നിറച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി എത്രത്തോളം ഡാർക്ക് കളർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ കളറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് കീറേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഒരുപാട് കരിയിക്കരുത് അപ്പോൾ ചോറ് ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നാല് കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ വെള്ളമാണ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളമൊന്നുമല്ല ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കപ്സ മസാലേൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കപ്സ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ റൈസിന് അതൊന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോൻ്റെ ചിക്കൻ ഞാൻ രണ്ട് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്ര കഷ്ണങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാനിത് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ച് വെക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തം ഈ വെള്ളത്തിന് കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ചോറ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പം രണ്ട് പീസ് ഞാൻ കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കോരി മാറ്റാനായിട്ട് ഇനി ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ വെള്ളം നമ്മൾ അരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിലെ പീസുകളൊന്നും നമു
ലോങ് ഗ്രെയിൻ റൈസ് തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ റബ്ബൻ റൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് പശ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമുക്ക് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു വെക്കാം അപ്പം അരി ഇട്ടിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇനി ചിക്കൻ മസാല പരട്ടി വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മസാലയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുക സാധാരണ അറേബ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആ ചിക്കനെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ എടുത്തിട്ടാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കതൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ മുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് ആവും ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് പരട്ടി വെക്കാം അപ്പം മസാല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് തേച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കുക കേട്ടോ എന്നാലേ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ആവുള്ളൂ ശരിക്കത് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ് അപ്പം നമുക്ക് നാല് പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് പീസുള്ളത് ഞാൻ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി പോവും ചിക്കന് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് എന്തായിരുന്നെന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ചോറ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം വലിയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് കറക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞ് പാകത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യരുത് ചോറ് അപ്പം ചോറ് കുഴഞ്ഞു പോവും ഓരോ റൈസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കണം അതാണ് അറേബ്യൻ റൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും മതി നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരിതാണ് ചെയ്യുന്നത് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓവനിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊരീസെടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് ഒരു ഭാഗം റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം റെഡി ആവുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കളർ കളർ ചേഞ്ച് അങ്ങനെ വരുന്ന അല്ലാണ്ട് കരിയുന്നതല്ല ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പലർക്കും പല ടേസ്റ്റ് ആവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ചോറ് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടപ്പൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് ചോറ് നമുക്കിത് ഒരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അറേബ്യൻ റൈസൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എപ്പോഴും കഴിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ നെയ്യ് ചേർക്കണില്ല ഒരുപാട് അരിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമയം ഒന്നും ഇതിനാവശ്യമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്